এখন এই যে ডক্টর নইম বললেন যে জেরিয়াট্রিক ট্রেনিং দিয়ে এদের সেবা শুশ্রূষা করার মতো জ্ঞান সম্পন্ন একটা গোষ্ঠী আমাদের তৈরি করতে হবে তারা পয়সা হয়তো দিতে পারবে কিন্তু পয়সা দিলেও ওই মার খাওয়া সেবক হয়তো পাবে কিন্তু ঠিক ভালো জায়গা যারা কেয়ার নিতে পারে এবং সবচেয়ে বড় ভয় যেটা বিছানা সাই শয্যাশায়ী হয়ে গেলে বেডসোর একবার বেডসোর হলে কিন্তু যারা পয়সা দিতে পারবে না প্রায় শেষ যারা পয়সা দিতে পারবে না তাদের যারা পয়সা দিতে পারবে না তাদের জন্য দেয়ার শুড বি ইন গভর্নমেন্ট হসপিটালস একটা জেরিয়াট্রিক ইউনিট একান্ত থাকা প্রয়োজন উইথ ট্রেন্ড জেরিয়াট্রিক নার্সেস অ্যান্ড মেডিকেল প্রফেশন আমার সাথে আমার প্রধান ডক্টর নইম আমার সাথে স্বীকার করবেন যে আমাদের দেশে জেরিয়াট্রিক মেডিসিনটা ডেভেলপ করেনি কোনো জায়গায় পড়ানো হয় না স্পেশাল জেরিয়াট্রিক মেডিসিন সুতরাং জেনারেল মেডিসিন আর জেরিয়াট্রিক মেডিসিন ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট এবং তার বিশেষ করে ডাক্তারদের ব্যবহার থেকে শুরু করে সব কিছুই সেখানে ভিন্নতর হতে হবে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে স্টোরিতে রয়েছেন আমার বাবা বাস আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য মনিরুজ্জামান মনির এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির সদস্য নিপুণ রায় চৌধুরী স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় মনিরুজ্জামান মনির গতকাল আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে প্রার্থীতা যদি উন্মুক্ত এবারে নির্বাচনে করে না দেওয়া হতো যে নির্বাচন আপনি নিজ প্রার্থী থেকে পরে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন প্রার্থীতা উন্মুক্ত না কার হলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হতো আমার প্রশ্ন যে নির্বাচন কি শেষ পর্যন্ত প্রশ্নমুক্ত হয়েছে আপনি কি মনে করেন যে ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনার টেলিভিশনের সকল দর্শকদেরকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের নির্বাচনটা প্রশ্নমুক্ত বা প্রশ্নযুক্ত যে এই জায়গাটা আসার আগে আমাদের কিছু বিষয় আমাদেরকে অবজারভেশনে নেওয়া উচিত এবং কিছু বিষয় আমাদের ভাবা উচিত যে উনি যে কনটেক্সটে কথাটা বলেছেন সেই কথাটা আমি মনে করি উন্মুক্ত করার মধ্য থেকে আমরা নির্বাচন উত্তর বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের মূলধারা টেলিভিশনগুলোতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টক শোগুলোতে বলেন বা বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমি আমার অবস্থান থেকে বা রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমরা এই নির্বাচনের বিষয়ে যখন আপনারা আমাদেরকে ডেকেছেন তখন আপনাদের সাথে আমরা বিভিন্ন সময় এই বিষয়গুলো নিজেদের মতামত এবং একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমার কাছে কি প্রতীয়মান হয় সেটাও পুঙ্খানুপুঙ্খন বিশ্লেষণ করেছি তবে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দিনের শেষে মোদ্দা কথা হলো জনগণের অংশগ্রহণ ছিল কি না যেটা আপনি এখানে অনেক রকমের প্রশ্ন করতেই পারবেন যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ অ্যান্টি আওয়ামী লীগ বলতে যে সেন্টিমেন্ট সেই সেন্টিমেন্টকে বিএনপি ধারণ করেন তারা যেহেতু দীর্ঘদিন রাজনৈতিক দল হিসেবে ক্ষমতায় ছিল তারা রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে একটি বড় স্টেক হোল্ডার সেক্ষেত্রে তারা যদি থাকত এরকম অনেক রকমের প্রশ্ন আসবে কিন্তু আমি মনে করি দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের মধ্যে থেকে নির্বাচনে বিএনপি তৎকালীন সময়ের ওই নির্বাচনে না আসার মধ্যে থেকে আমি মনে করি রাজনীতিতে একটি সংকট তৈরি হয়েছে একটা আমরা যে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আপনি যদি আমাকে বলেন সেখানে আমি মনে করব যে চোদ্দ সাল থেকেই একটি অংশগ্রহণমূলক যে নির্বাচন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হওয়ার ক্ষেত্রে আমি মনে করি চোদ্দ সালে নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ না করার ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা ছিল এবং আমি মনে করি গণতন্ত্রকে যদি আপনি শক্তিশালী করতে চান নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই ওই কনটেক্সটেই দাঁড়িয়ে আমরা যদি চোদ্দ সালে নির্বাচনে বিএনপি যে কারণে অংশগ্রহণ করল না ঠিক একই কারণে কিন্তু দুই হাজার আঠারোর তিরিশে ডিসেম্বর নির্বাচনে তারা আবার অংশগ্রহণ করল এবং সেটা সরাসরি নিজেরা অংশগ্রহণ না করার আগে একটা মধ্যস্থতা করে ডক্টর কামাল সাহেবকে নিয়ে এসে তারপর অংশগ্রহণ করেছিল 
আবার ২৪ সালে নির্বাচন না করল এই করা না করার মধ্য থেকে আমি মনে করি রাজনীতিতে একটি শূন্যতার জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করেছে বিএনপি এবং ইন এ সেন্স দেশের সাধারণ জনগণ যে উন্মুক্তভাবে ভোট প্রদান করার ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক ধারা তৈরি করার চেষ্টা করেছে সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু তনায় জনেত্রী শেখ হাসিনা চব্বিশের সাতই ডিসেম্বরের যে সাতই জানুয়ারির যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে উনি যথার্থ একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি মনে করি এটা গণতন্ত্রের জন্য যথার্থ ছিল এই কারণে যথার্থ ছিল আমি একটি বিষয় মনে করি সেটা হলে নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হলো কি না নির্বাচনে কতটা সহিংসতা মুক্ত থাকা গেছে সেটা একটি বড় প্রশ্ন হলো নির্বাচনের ভোটার টার্ন আউট কেমন ছিল এইগুলো বিষয় যদি আসেন তাহলে আমি মনে করি এই নির্বাচনটা চোদ্দ এবং আঠারোর চেয়ে অনেক বেশি উন্নত নির্বাচন ছিল আমার দেখার মতো এবং আমি যেহেতু আপনি বলছেন যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলাম সেখান থেকে চলে আসা দলের সিদ্ধান্ত মেনেই চলে এসেছি আমি নেত্রী সিদ্ধান্তের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা এবং আস্থা রেখে আমি চলে আসছি কিন্তু আমি আমার অবজারভেশনে আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থান করার কারণে নিজেই অংশগ্রহণ করার কারণে আমি যে বিষয়গুলো আমার কাছে পরিলক্ষিত হয়েছে এই নির্বাচনে বিএনপি যদি অংশগ্রহণ করত যদি আপনি এই কথাটাই বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কেন সঠিক সেটা আপনার পাশের দেশের উদাহরণ হিসেবে খুব বেশি ভালো বা শক্তিশালী উদাহরণ হবে না তারপরও আমি মনে করি পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পিটিআই তাকে কিন্তু আমরা জানি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ইমরান খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময় তার স্বশ দেশের যে পরিমাণ রাজনীতিতে কৃতিবাচক ধারা তৈরি করছিলেন কিন্তু সেটা সেখানে কিন্তু একটা হোচট খেলো কিন্তু তারপরেও এই নির্বাচনে ইমরান খানকে যেভাবে তার রায় প্রদান করা হলো জেলে থাকার মধ্যে থেকে সে নির্বাচন করতে পারে এরকম পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পরও ইমরান খানের পিটিআই কিন্তু স্বতন্ত্র তার দলের নেতারা স্বতন্ত্র নির্বাচন করেছে এবং যত যতটুকু পর্যন্ত জানলাম যে ইন্ডিভিজুয়ালি তারাই সবচেয়ে বেশি সিট পেয়েছে বা পাবে ফাইনালি এখন পর্যন্ত পুরোপুরি ফলাফল ঘোষণা হয়নি হয়তো বা নওয়াজ শরীফের সাথে বিলুয়াল ভুট্টো এই রাজনৈতিক দলের হয়তো বা কোয়ালিশন হবে কিন্তু হয়তো বা সে সরকার গঠন করতে পারবে না কিন্তু আমি মনে করি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মধ্য থেকে যে সংকট আছে সেই সংকটে উত্তরণ ঘটাবার একমাত্র মাধ্যম নির্বাচন যেটা ইমরান খান পর্যন্ত সেই নীতি গ্রহণ করেছে বিএনপি চোদ্দ সাল থেকে যে নীতি গ্রহণ করেছে সেই নীতি হলো জনগণের আস্থার প্রতি আস্থাহীনতা জনগণের প্রতি বা গণতন্ত্রের প্রতি যে পরিমাণ শ্রদ্ধা থাকার কথা যদি আমরা প্রায় বলি যে গণতন্ত্রের জন্য মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল এই কথাগুলো বিএনপির তরফ থেকে বলা হয় কিন্তু যদি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে চান গণতন্ত্রকে যদি এস্টাবলিশ করতে চান আপনি যদি অধিকতর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চান নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই আমরা সেভেন্টি ফাইভের বঙ্গবন্ধু কিলিংয়ের পরও সেভেন্টি নাইনে যে আর অধীনে আমরা নির্বাচন করেছি আমরা দু দুটো সুরে শাসকের বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছি এফটি সিক্সে এরশাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন করেছি সেই কারণে আমি মনে করি আপনি যদি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে চান রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেকে যদি আরও বেশি স্ট্যান্ডেন করতে চান নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক মনে করতে চান এখানে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেই আপনার ত্রুটিগুলো জনগণের সামনে ফোকাস করতে হবে এই এই কারণে নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা নেই এটার জায়গাটা হলো নির্বাচন জনগণ কি চায় সেটা মাপকাঠি হলো নির্বাচন জনগণের আশাকাঙ্ক্ষা কি সেটাও মাপকাঠি একমাত্র নির্বাচন নির্বাচন কোনো বিকল্প বলতে নিপুন রায় চৌধুরী অনেকগুলো প্রশ্ন একটা হচ্ছে যে নির্বাচন না করে বিএনপি ভুল করলো কি না পাকিস্তানের নির্বাচন হবার পরে এখন অনেকেই বলছেন যে যেমনটা মনিরও ইঙ্গিত করলেন যে ইমরান খান থেকে আসলে কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত বা তার তিনি যেখানে সফল হলেন নিজে যা সমর্থ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা যে সাফল্য দেখালেন বিএনপি নির্বাচনের বাইরে গিয়ে একেবারেই পরভুল করলো কি না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং মন্ত্রীবর্গ আওয়ামী লীগ নেতারা প্রায়শই বলেন যে বিএনপি আসলে নির্বাচন বানচাল করবার ষড়যন্ত্র করেছে গণতন্ত্র নস্বাদ করবার ষড়যন্ত্রে সবসময় লিপ্ত আমার পেশে আপনার কাছে যে আসলেই আপনার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কি না এবং ষড়যন্ত্র করে আসলে রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় কি না ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে তৃতীয় মাত্রা সকল দর্শককে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সম্মানিত আমার সহ আলোচককে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রথম তো অনেক প্রশ্ন রেখে গিয়েছেন মনির ভাই তো আমি মানে একদম সোজা বাক্যে আমি বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন একটি ভোটের মাধ্যমে তার মনোনীত তার অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সে যখন তার জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে 
তখনই কিন্তু জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে মানে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে আর আপনি দীর্ঘ পনেরো বছর যাবত আপনি দেখছেন যে দুই হাজার আটের পর থেকে যে সরকার সবাই জানে এটি এটি একটি প্রজেক্ট সরকার ওয়ান ইলেভেনের সরকার সেই প্রজেক্ট সরকারের ধারাবাহিক মানে বর্ধিত অংশ হচ্ছে দুই হাজার নয়ের আওয়ামী লীগ সরকার এবং তার পরবর্তীতে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে আতাত করে নিজের দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ভূ রাজনীতি রাজনৈতিক যে সুবিধাগুলো আমাদের নেওয়া দরকার ছিল অনেক কিছু অমীমাংসিত অনেক ইস্যু আছে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সেগুলো কিন্তু নত পররাষ্ট্রনীতির কারণে কিন্তু সেগুলো হয়নি হ্যাঁ তারপরে দেখা যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলে দিচ্ছে ভারতকে যা দিয়েছে এ জনমে তারা শোধ করতে পারবে না কিংবা ভুলতে পারবে সারা জীবন মনে রাখবে ওবায়দুল কাদের সাহেব বলছেন সাত জানুয়ারি নির্বাচনের সময় ভারতই আওয়ামী লীগের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ তাহলে কার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলাদেশের জনগণ তার হারিয়ে যাওয়া গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক জনাব তারিক রহমানের আহ্বানে বাষট্টটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে বাংলাদেশের জনগণ দাঁড়িয়েছিলেন এই যে সাত তারিখে যে নির্বাচন এই নির্বাচনে জনগণ ভোট বর্জনের মাধ্যমে তেরা আমি তিরানব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্টও যদি ভোট ধরি যে ভোট বর্জন হয়েছে পাঁচ পার্সেন্ট ভোট পড়েছে কিংবা সাত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে তাহলে এই পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট ভোটারের প্রধানমন্ত্রী আজকের আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু সাত পার্সেন্ট ভোটারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরানব্বই থেকে তিরানব্বই পার্সেন্ট জনগণের নেতা হয়েছেন দেশ নায়ক জনাব তারেক রহমান শুধু তাই না তিরানব্বই থেকে বিরানব্বই থেকে তিরানব্বই পার্সেন্ট ভোটারের জনগণের যে মানে ভোট বর্জনের নীরব প্রতিবাদ সেই প্রতিবাদে কিন্তু আজকের বাংলাদেশ আবারও স্বপ্ন দেখে স্বৈরাচার ফ্যাসিস্টের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করব শত নির্যাত নিপীড়নের পরেও আমার দলের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষর অধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে এই নির্বাচনের আগে দলের সিনিয়র নেতাদের মহাসচিব থেকে শুরু করে সিনিয়র নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে সাতাশ হাজার নেতা কর্মীকে জেলে ভরে রাখা হয়েছে এবং এখানে আপনার যে নির্বাচন নির্বাচনে ওনারা যে বলছেন জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফল ফল ঘটবে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে সেই পরিবেশটা তো নাই সেই পরিবেশ তো নেই এখন বাংলাদেশের সাথে আপনি পাকিস্তানের বিবেচনা করবেন বাংলাদেশ যেভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেছে প্রশাসনকে ব্যবহার করেছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করেছে বিচার বিভাগকে যেভাবে ন্যাক্যারজনকভাবে ব্যবহার করেছে শুধুমাত্র তাদের অবৈধ ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এক নায়কতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য সেই জায়গা তো বাংলাদেশের যে অবস্থান সেই অবস্থান তো পাকিস্তানে বিরাজ করছে না পাকিস্তানে তো ন্যূনতম গণতান্ত্রিক চর্চা আছে বলেই আজকে কিন্তু আপনার সেখানে নির্বাচন হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছে কিন্তু আমাদের তো সেই জায়গাটা তো রাখে নাই এখন আপনি বলেন জনগণের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল হিসেবে যেখানে আমার জনগণ ভোট কেন্দ্রে যেতে পারছে না তাদেরই আমি দামি স্বামী নির্বাচনে জনগণ ভোট বর্জন করেছে যারা ভোট কেন্দ্রে গিয়েছে তাদেরই নেতাকর্মীরা তাদের মুখ থেকে বলা হচ্ছে যে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেছে কোনোভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়নি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়নি বাংলাদেশের ইতিহাস কেন দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ন্যাক্যারজনক একটি নির্বাচন জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেবের বক্তব্য কি এরকম এই এই সহিংস নির্বাচন কিংবা এই নির্বাচন কোনোভাবে জনগণ মেনে নিতে পারে না কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে মানা সম্ভব নয় এবং ওনার দলের নেতারা দাগি দাগি নেতারা যারা অতীতে আপনার এমপি ছিলেন মন্ত্রী ছিলেন উনি নিজেও দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু উনিও তো টিকে থাকতে পারেন নাই কারণ পেশি শক্তি যেখানে ব্যবহার করা হয় অস্ত্র যেখানে ব্যবহার করা হয় সন্ত্রাস দিয়ে যেখানে আপনার নাটকীয় কর্মকাণ্ড চলে এবং এই যে একটা মানে সার্কাসের নির্বাচন মানে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে একদম শেষ 
कफिन पैरेक्टा शेष पैरेक्टा मेरे दिए बर्तमान ये आवी लीग सरकार शुदुम्र तर एकक क्षमता के टिके रखार जो तो जगह एक गणतानिक राजनैतिक दल हिसेब मन करी बीएनपी जो सिद्धान नहीं जनगण के पक्ष सिद्धान बोले तिरानब्बे पार्सेंट जनगण ये भोट बर्जन मध्यमे निरवे मध्यमे बांगलेश के आर घुरे दाड़ान जनगण के सरकार प्रतिष्ठा करार्जन के आंदोलन उत्साहित कर आंदोलन आई जुद्धे आने प्राणे विश्वास करी बीएनपी नेतृत्व जनगण जेहेतु पक्षे आनगण के शक्ति सब चे बड़ शक्ति से शक्ति नहीं राजपथे मोकबला कर स्वराचार पतने मध्यमे एक अबाध निरपेक्ष निवाचन जे परेश सृष्टि निर्दल निरपेक्ष सरकार अधीन निर्वाचन से व्यवस्था मैं करब मिस्टर मनिर आपनी सुन जी साधारण नागरिक हिसाब से माजखान देखीजे ओई अभिजोग पाल्ट अभिजोग राजनीति देखी प्रकृत पक्षे बांगलेश राजनैतिक प्रक्रिया के उन्नयन अर्थे से ही लक्ष्य जो काजगुल हवा उचित से आसले क्यों ही करा को पक्ष के तरक उत्साह देखा जाने अनेक एक्सपार्ट राजनैतिक विश्लेषक राष्ट्र विज्ञानी मन करें अभिज्ञतार लोक जो बांगलेश ट्रुथ एंड रिकनसिलेशन आसले हवा दरकार दोपक्ष मिले ही आसले एक समझोता आसा दरकार तर भूल त्रुटिगुलो स्वीकार करा दरकार किसू जिन विषय के सैडलैन रेखे आसले सामने दिखे तकान दरकार अपनारा दूज तरुण राजनीतिक हिसाब से सामने अनेक समय अपने पड़े आपनारा मन करें कि ना से दिखे एगुबें ना कि पुरोनारा जे धाचे राजनीति कर राजनीतिक प्रक्रिया के गेबें सामने दिखे एगे जा क्षेत्र तो अवश्य हमारतीत के अतीत चर्चा ना अतीत इतिहास अर्जन गौरव से गौरव अंश गौरव जो अंश हम तो गौरव दाबीदार अंशीदार से क्षेत्र में अंधकाराच्छन्न दिनगुलो आगुलो ओभारकम कर अवश्य तो सामने दिखे गई जो चाहिए तो अवश्य तरुण राजनैतिक कर्मी हिसाब से नीम देश के नागरिक हिसाब से मन करी आगामी प्रजन्म व प्रजन्म पर प्रजन्म महान मुक्तिजुद्ध मध्य थे जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब नेतृत्व और त्रिश लाख शहीद रक्त बनीमय अर्जित जे हमारे गणतंत्र स्वाधीनता और देश पावा तरह मध्य थे तो आकांक्षा थकबे ही आकांक्षार जैगा तो सेटाई जो आसले एखने अपना बांगलेश हिसाब से देश हिसाब से जब अपनी आत्मर्दाशील जति हिसाब से गोटा दुनिया सामने निजेद उपस्थापन करते चान से क्षेत्र में तो हमारे यो मानी अंधत बैरिए आसते है कम जो अपनी बोलें दुहजार आठ साल के प्रोजेक्ट सरकार ये जो बोली जदि बोली नतजानु सरकार इंडियार साथ गत पंद्रह बचरे हमारे अर्जन स्थल मान सीमान जो चुक्ति सीटमहल शांति समुद्र सीमा विजय यो को जो अपना चोखे पड़े ना तर मध्य थे अपन को इतिबाचक धारणा नहीं बांगलेशे कख को समय पीएनपी तो यह बहुवार क्षमता छो बेगम जिया उन्नी सम्मानित बीएनपी चेयरपार्सन उन्नी सबक प्रधानमंत्री उन्नी तो गए तक वनारा गंगा पानी चुक्ति सम्पर् जो बांगलेश हजरत शाहजाल विमानबंदी प्रश्न कर सांबादिक तक उन्नी तो भूल ही गए तो हम राजनीति करते हम नतजानु पर नीति ना बंगबंधु शेख हसना अत्यंत कौशल राजनीति धारण करें विदय उन्नी आज के गोटा दुनिया साथे आज के नतून को बांगलेश उपस्थापन करते विभिन्न जगह जो विभिन्न अर्जन आुटि आस्वीकार करा अपनी अनेकगुल त्रुटि हमें बेर कर देते पड़बें आर अर्जन चे अनेक बेसि से स्वीकार करी ना ये ना स्वीकार कर मध्य थे समस्त अर्जन के कथा ना बोले दें तर मध्य थे बैरिए जाओना अपने जो रिकनसिलेशन कथा बोलें रिकनसिलेशन हार आगे तो अपन भावते हैं ये बांगलेश सेभेंटी फाइव पंद्रह अगस्ट बंगबंधु हत्याकांडे अपने शोक दिन आपने भूल तथ्य जेमी भाव दिए मिथ्या एक बानो जन्मदिन पालन कर गणतानिक संस्कृति पचहत्तर थे नब्बे पंद्रह बच्चों अपना संग्राम कर लम रक्त दिल गणतंत्र पेल तर गणतानिक संस्कृति गणतानिक राजनीति दुहजार चार साले एकुश अगस्ट ग्रेट हम तत्कालीन प्रधान बिदल नेत्री के हत्यार उद्देश्य आर्जेस ग्रेड निक्षेप कर चौबीस जन मानुष ये कि अपनारा जर सामने ता कखे भूल तुरुटी ये करें जो बोली खूब हास्यकर लागे जो तिरानब्बे पार्सेंट साधारण मानुष तिरानब्बे पार्सेंट भोटार कार साथ मानसि को छोटो हे प्रतिबंध को कथा बोलते चाहिए दुर्भाग्यजनक हम सत्य जे नेतृत्व नाम बोलते 
এখানে এই সংকটটা আমি বলি যে গণতন্ত্রের চর্চা আমি বলি গণতন্ত্রের কথা টেলিভিশনে এসে কিন্তু আমি আজকে পর্যন্ত নিজের দলের ঠিক মতন সম্মেলন করি না কাউন্সিল করি না লিডারশিপ তৈরি করি না যে পলায়ন পর যার রায় হয়ে গেছে দণ্ডিত ব্যক্তি হাজার মাইল দূরে থাকে তাকে সেই দল আবার বেগম জিয়া যখন দুর্নীতি দেয় দণ্ডিত হয় তখন যখন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন করা হয় তখনই মানুষের কাছে হাজার উপস্ত তৈরি হয় এই দল বাংলাদেশে কী গণতন্ত্র দেবে কী গণতান্ত্রিক স্বাদ দেবে তো এইগুলো অনেক কোশ্চেন বাদ ছিল ভাই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে মানসিকতা থাকতে হবে সেই মানসিকতা তৈরি করতে হবে আমার যে ত্রুটি আছে সেই ত্রুটির মধ্য থেকে আমি যদি সংশোধন করি তার মধ্যে থেকে আমি নিজেকে বিকশিত করতে পারব আমার নেতৃত্ব যদি আমি মনে করি যে আমি যদি গণতান্ত্রিক মানুষ হয়ে থাকি তাহলে আমার অগণতান্ত্রিক আচরণগুলো কী কী আছে এগুলো আমার পরিবর্তন করতে হবে এই পরিবর্তন আপনার দৃশ্যমান হতে হবে মানুষের কাছে আজকে আপনি তিরানব্বই পার্সেন্ট মানুষের কথা বলছেন আমি ওনার সাথে এই যুক্তি তর্কে এগুলো যাচ্ছি না বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন চ্যালেঞ্জ করছিল সাত তারিখের নির্বাচনের পরে যে কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে নির্বাচন নিয়ে তার প্রশ্ন আছে সে প্রমাণ করুক তাহলে বিএনপির যদি পরিমাণ পলিটিক্যাল ঘাটস থাকতো বা ওই পরিমাণ তার যদি ডকুমেন্টারি কোনো বিষয় থাকতো তাহলে উপস্থাপন করতো চ্যালেঞ্জ করতো চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা নেই রাজনীতিতে চ্যালেঞ্জ করা বা চ্যালেঞ্জ দেওয়া এটাও একটা রাজনীতির বিকাশ মান পলিটিক্সের একটি অংশ আপনি সেটাও কিন্তু করছেন না কিন্তু আপনি গণহারে অসত্য তথ্য জাতির সামনে উপস্থাপন করছেন আমার নিজের চোখে দেখা আমি নির্বাচন করতে পারিনি এই কোন কনটেক্সট এটা বোধহয় উনি জানেনও না উনি বলে দিলেন যে আমি করতে পারিনি আমি তো বলেন আমি করতে পারিনি বাংলাদেশের সমস্ত গণমাধ্যমগুলো জানে যে আমি নির্বাচনে আমি নির্বাচন থেকে চলে এসেছি এটা তো সত্য যে অনেক স্বতন্ত্র আপনার দলের অনেক নেতৃবৃন্দ করতে পেরেছেন আপনি পারেননি এবং সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল আপনি নিজেই বলেছেন যে আপনি দলের সিদ্ধান্ত মেনে আপনাকে ফেরত আসতে হয়েছে তার মানে উন্মুক্ত ছিল না আমার এখন আংশিক আসনের ভিতরে যদি একটি আসন আমি ধরেই নেই আমার আসনটা যদি ধরেই নেই এটা তো কথা মানে আগামী পাঁচ বছর চলতে থাকবে আমি ধরে এটা তো সবার কাছে মোটামুটি স্পষ্ট আপনি স্বীকার করেন কি না করেন যে ব্যারিস্টার সাজান উমরকে জেতাতেই হবে বা ব্যারিস্টার সাজান উমরকে সংসদে আনতে হবে কোনোরকম ডিসপিউট ছাড়া সে কারণে আপনি নির্বাচন করতে পারেননি এটা তো আপনি বলেন আর না বলেন পারসেপশন তো তাই মানে আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার কথা বলছি আমার স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার আমি আমার দলের সিদ্ধান্তের বাইরে যে আমি শেষ পর্যন্ত নৌকার বাইরে যে আমি এমপি হতে চাই নাই রাজনীতির সাথে জড়িত হঠাৎ করে তুমি স্বতন্ত্র হতে পারো না হঠাৎ করে তুমি বিদ্রোহ হতে পারো না তো তোমার এই ফ্যামিলি পলিটিক্সে এগুলো যায় না আমি এই কারণেই চলে আসি আমার প্রশ্নটা হলো এই নির্বাচনের যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতা যদি আপনি যদি গণতন্ত্রের কথা বলেন এই নির্বাচনেতে বিএনপির অনেক সাবেক সাংসদ বর্ত মানে বর্তমান বিএনপির সেন্ট্রাল কমিটিতে অনেকে ছিল তারাও তো স্বতন্ত্র ইলেকশন করছে বহু জায়গায় করেছে কি না জোটে ছিল করেছে কিনা জোট প্রধানরাও তো ইলেকশন করেছে তার মানে কি তারা নির্বাচন করতে চায় তারা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে তারা অংশগ্রহণ করতে চায় ভোটের ময়দানে ভোটের যুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করতে চায় এটা তো যে ব্যক্তির কথা বলছেন যার নাম তুলে বললেন আমি ওনার কথা নাই বললাম এখন এই আওয়ামী লীগের এমপি তার কথা যে আপনি বললেন উনি তো চাই চেয়েছে নির্বাচন করতে ওনাদের মতন বহু শত্রু বহু নেতা নির্বাচন করতে চেয়েছে তারা নির্বাচনে আসতে দেয় না তারেক রহমান তার অগণতান্ত্রিক নীতি তার স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা যে স্বৈরতান্ত্রের কথা বলছেন শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বিএনপির নেতা নেত্রী এসে টেলিভিশনে এই যে মানে এই ঢোল তা বাদ্য যন্ত্র বাজায় কিন্তু তার দলের মধ্যেই মেজর পলিটিক্যাল সিনিয়র লিডাররা স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার কথা বলে তারেক রহমানের কথা এটা ওয়ান এয়ার বাংলাদেশে বিভিন্ন ইউটিউবের চ্যানেলে সার্চ করলেই পাওয়া যাবে আমি বলছি কি রাজনীতিতে যদি আপনেন আওয়ামী লীগের মতন একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল যার হাতে দেশের স্বাধীনতা এসেছে যে আটচল্লিশ উনপঞ্চাশের তেইশে জুন থেকে সংগ্রাম করতে করতে বাংলাদেশটা একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে আপনি তাকে বলেন ফেসিস্ট আমাকে তো তেইশ নম্বর বঙ্গবন্ধু নদীতে তারাকাটের বেড়ার ভিতরে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন আপনারা তো উন্মুক্ত আজকে বাংলাদেশের তিরিশ পঁয়ত্রিশটা টেলিভিশন টেলিভিশনে যে কথা বলেন আমাদের সময় দুই হাজার এক সালে পহেলো অক্টোবরের নির্বাচনের পরে বাংলাদেশ কেমন বাংলাদেশ ছিল এটা দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত আমরা দেখেছি আমাদের স্ট্র্যাটেজিস্ট আছে ডেটা আছে আমরা সেগুলো দিন বর রাত শেষ করা যাবে না এরকমের পরিস্থিতির মধ্যে থেকে গেছি আপনি যার কথা বলছেন তার আমলে দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত আমার রাজাপুর কাটালে মানুষ কি পরিমাণ নির্যাতনের শিকার হয়েছে এটা বরঞ্চ 
পরবর্তীতে বিএনপি নেতারা যেহেতু বিএনপি ছেড়ে চলে গেছেন ওই ব্রেস্টার সাজান উমর সাহেব সম্পর্কে বিএনপির নেতারাই এখন তাই বলে যে ব্রেস্টার সাজান উমর কী কী অন্যায় করেছে তার মানে এই অন্যায়গুলো বিএনপির নেতৃত্বে দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত হয়েছে আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি না তা নয় আপনি নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন করছেন তা নির্বাচন নিয়ে যদি প্রশ্নই থাকে আপনার সাথে যদি তিরানব্বই শতাংশ মানুষই থাকে তাহলে এক শতাংশ মানুষ যদি ঢাকার শহরে হয় মিস্টার জিলুর ভাই তাহলে এক শতাংশ মানুষ হইলে তো দুই লক্ষ মানুষ নামার কথা ছিল এটা মিছিলে সাতই জানুয়ারি পর এটা মিছিল করতে পেরেছেন পারেন নাই ছিয়ানব্বই সালের পনেরোই ফেব্রুয়ারি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তেপ্পান্ন বছরের ইতিহাসে একটি একতরফা নির্বাচন করেছিল বিএনপি আমরা পনেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে তিরিশে মার্চ বাংলাদেশের মানুষকে সাথে নিয়ে তাদের ন্যায্য দাবি আদায় এবং বন্ধু কন্যা জন্য শিখেছেন নেতৃত্বে আমরা দাবি বাস্তবায়ন করেছিলাম খালেদা জিয়ার পতন ঘটেছিল তো বাংলাদেশের মানুষকে বা মানুষের কাছে যে কনসেপ্ট যে ধারণা ওই ধারণা এখন পর্যন্ত বিএনপি দিতে পারেননি জনরা আন্দোলন করবে না আন্দোলন করে সে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন ওনাদের দৃষ্টিতে ডট ডট এই নির্বাচনটা যে সুষ্ঠু না অসুষ্ঠু এটা করার জন্য যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এটা বিএনপি কখনোই এদেশে তৈরি করতাম না ওনারা বলছেন বিদেশি শক্তি বিদেশি শক্তির কাঁধে ভর করে কারা ক্ষমতা আসতে চায় যে এটা বিভিন্ন সময় এই ব্যারিস্টার সাজান উমর সাহেব সহ অনেকেই বলেছেন আমেরিকার পিকার ডিহাসকে আপনার অবতার হিসেবে বলেছেন তারপর কখনো নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতা এসেছে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে হিলারি ক্লিনটন তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে সো আমরা এগুলো করি না আমরা ফোকাস করি পিপলকে এবং দেশকে এই পিপল এবং দেশ এটা যদি মাথায় নিয়ে রাজনীতি করতে পারে তাহলে আমি মনে করি বিএনপির সেই জায়গাটায় বরঞ্চ রি থিঙ্কিংয়ের জায়গায় আছে যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বারবার নির্বাচন প্রত্যাখ্যান তো হওয়ার মধ্যে থেকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে থেকে তার মার্কাটাই এই দেশের মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যিত হয়ে যাবে ধন্যবাদ নিপুন রায় চৌধুরী অনেকগুলো কথা বললেন আসলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের এখন শুধু বিএনপি নেতৃবৃন্দরা নির্যাতিত হচ্ছে না নিপীড়িত হচ্ছে না এখানে সাধারণ জনগণ হচ্ছে আপনার সাংবাদিক মহল আছেন তারাও নির্যাতিত হচ্ছে নিপীড়িত হচ্ছে এবং ভিন্ন মত প্রকাশ করেন যারা তারাও কিন্তু এক ধরনের নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে এখন এই যে ভোট কেন্দ্রে ভোট এই যে সাত জানুয়ারির ভোট এই ভোটে তো বিএনপি অংশগ্রহণ করেনি এবং বিএনপি প্রতিহত করতে চায়নি বিএনপি বলেছে কি ভোট বর্জন করুন ঠিক আছে এখন ওনরা বারবার বলছে যে বিএনপি ভোট বানচাল কট করতে চেয়েছে যদি বানচালের কথা আসতো তাহলে তো মাঠে তো লগি বইঠা ওনাদের যে শিখানো চেরাচের তো আন্দোলনের চিত্র লগি বৈঠার আন্দোলন লাশের উপর নৃত্য করো হ্যাঁ এরকম অনেক কিছু হতো কিন্তু হয়নি তো সেইগুলো ইভেন ওনরা যে নির্বাচনের আগে যে নাটক সাজিয়েছিলেন আপনার ট্রেনে আগুন ধরায় ঠিক আছে এটা তো এখন জাতির কাছে পরিষ্কার এই কাজের সাথে কারা লিপ্ত এখন তারা অনেক চেষ্টা করেছে যে বিএনপি সারা এ দেব সবসময় এক গান বাজায় যে আগুন সন্ত্রাস এবং জামাত বিএনপি সন্ত্রাসীর সংগঠন এসব নানান কিছু কিন্তু এবার কিন্তু তারা ধরা খেয়ে গিয়েছে এই যে যত কিছু নাটক এবং দেশ সে বিদেশে তাদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে আমি দামি স্বামী এই যে নির্বাচন এবং তামাশার নির্বাচন এখন আন্তর্জাতিক মহলেও কিন্তু এটা কিন্তু আলোচিত এখন উনি শাক দিয়ে তো আর মাছ ঢাকতে পারবে না এখন ওনার নেত্রী যতই বলুক না কেন প্রধান নির্বাচন কমিশনে বসে অফিসে বসে সচিব বলছে ডিক্লেয়ারের সময় কি দরকার এত রাত জেগে এখানে বসে বসে ঘোষণা দেয়া যা হবে তো সবাই জানে জাতি জানে এটা তো আগে থেকে নির্ধারিত ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে আপনার গণভবনে এবং নির্বাচন কমিশনে সেটা প্রকাশ করা হয়েছে ঘোষণা করা হয়েছে তো সেই ঘোষণাটা কষ্ট করে এত রাতে আসলে ওনাদেরকে এত কষ্ট না দিয়ে ওনার নেত্রী যদি গণভবনে বসে ঘোষণাটা দিয়ে দিতেন আমার মানে সেটা বেটার হতো এখন আপনি পর ইয়ে নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কথা বলা হচ্ছে এখানে অসম দ্বিপাক্ষী বাণিজ্য নামমাত্র মূল ট্রানজিট সুবিধা পানি সমস্যা সমাধানহীনতা গোপনে আদানি চুক্তি সহ জাতীয় স্বার্থ বিরোধী অজস্র প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং আপনার সেই সাথে যে লাখ লাখ টাকা বিদেশে পাচার করা ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা মাতার বাড়ির কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং পায়রাতে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার কোটি টাকা সমুদ্র বন্দর হচ্ছে সেটাও ব্যয়বহুল 
রূপপুরে 1 লক্ষ 40 14000 কোটি টাকা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ব্যয়বহুল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র 33000 কোটি টাকা মেট্রো রেল প্রজেক্ট প্রতি কিলোমিটার হিসাবে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল শুধু তাই না 4.5 বছরে প্রায় 4.5 প্রায় 4.5000 কোটি টাকা বিমান বন্দর থেকে গাজীপুর র‍্যাপিড বাস এবং ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল 15 বছরে 13 লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে বেগম পাড়া বানান হয়েছে আমেরিকাতে কানাডাতে এবং ইউরোপে এই সব মাফিয়া চক্ররা করেছে এটা এই যে एग्जांपल গুলো দিলাম এগুলো বাংলাদেশের জনগণের অর্থ জনগণের কষ্টে যে ট্যাক্স সেই ট্যাক্সের টাকা দিয়ে আজকে তারা লাখ লাখ টাকার মালিক হচ্ছে আজকে একজন ইউনিয়ন বলেন কিংবা একটা ওয়ার্ডের ছাত্র লীগের কর্মী যখন 2000 কোটি টাকা পাচারের সাথে যুক্ত হয় আপনাকে ধরে নিতে হবে যে সেখানে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দরা কত কোটি টাকা পাচারের সাথে যুক্ত আছে এখন এই বিষয়গুলো যখন জনগণের সামনে চলে এসেছে উনরা নির্বাচন বিশ্বাস করে উনরা জনগণ উনাদের পক্ষে আছে জনগণ যদি তার পক্ষে থাকে একটি ফ্রি ফেয়ার পার্টিসিপেটরি নির্বাচন দিতে তাদের সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা তো ওইখানে কারণ যদি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় তাহলে শেখ হাসিনা তার নিজ ভোট কেন্দ্রে ফেল করবে এটাই হলো বাস্তবতা তিনি বাংলাদেশকে ওই প্রান্তে নিয়ে গিয়েছে যে বাংলাদেশ মানে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য কিংবা যে বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশকে এখন তিনি তার ম্যানিটি ব্যাগে ভরে ফেলেছেন তার স্বার্থের জন্য এখন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনরা অনেক কথা বলবে অনেক ইতিহাস ঘাটবে কারোর ইতিহাস কিন্তু কম নাই এবং বিচারে দার প্রান্তে আপনি যে মামলায় একই মামলার আসামি মির্জা ফকরুল ইসলাম সহ আরো 400 জনের নামে মামলা দেয়া হয়েছে সেই মামলায় রাতারাতি কোন শুনানি ছাড়াই সাজন অমর সাহেবকে নৌকার প্রতীক দিয়ে এমপি করে নিয়ে আসতে তো সেখানে আপনি বিচার যে সঠিক প্রক্রিয়া বিচার বিভাগ যে পরিচালিত হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীনভাবে বিচার বিভাগ যে পরিচালিত হচ্ছে সেখানে আপনি বলবেন কি করে এটা কি বাংলাদেশ শুধু একা দেখছে তো আন্তর্জাতিক মহল দেখছে যে এখন বিচার বিভাগ এক আঙ্গুলের ইশারায় নড়ে এটা আমাকে নাম প্রকাশ করার দরকার না এটা সারা পৃথিবী জানে আজকে যে নির্বাচন কমিশন আজ্ঞা বহনকারী নির্বাচন কমিশন তিনি কি বলছেন তার কথার মধ্যে ফাঁক ফোঁক রেখে যাচ্ছে কারণ তারও মাথার মধ্যে টেনশন আছে যে অগণতান্ত্রিক সরকার যার বৈধতা দেওয়ার জন্য তাকে ওই চেয়ারে বসানো হয়েছে তার ঘরে কয়টা মাথা আছে যে তিনি শেখ হাসিনার বাইরে যে তিনি তার স্বতন্ত্র প্রকাশ করবে আমরা তো উদাহরণ হিসেবে দেখেছি সাবেক বিচারপতি প্রধান বিচারপতি এস কে সিনাবাবুর কি পরিণতি হয়েছে যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলে এবং তিনি কি বলে ইউটিউব কিংবা ফেসবুকে আমার নামে যদি কেউ কোন কি সমালোচনা করে কিংবা বক্তব্য দেয় তার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তাহলে যিনি একটা দলের নেতা সমালোচনা সহ্য করার মতো বিন্দুমাত্র মানে মানসিকতা যার থাকে না তার দিয়ে আর যাই হোক জনগণের কল্যাণ হতে পারে না ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণ হতে পারে তো বাংলাদেশের জনগণকে আজকে বাংলাদেশকে এই আওয়ামী লীগ তার দুঃশাসন তার অন্যায় নির্যাত নিপীড়নে বাংলাদেশকে যেখানে ফেলে দিয়েছে যে মানে বিপর্জয়ের মধ্যে বাংলাদেশকে ফেলে দিয়েছে সেখানে আমাদের সত্যি কথা বলতে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আর কিছুদিন পর আমরা যদি ঘুরে না দাঁড়াতে পারি আমরা রক্ষা করতে পারব না সেই জায়গা থেকে আমাদের একটাই কথা যে আমরা জনগণের জন্য রাজনীতি করি ক্ষমতার জন্য নয় ক্ষমতার জন্য যদি রাজনীতি হতো তাহলে ছিয়ানব্বই সালে বিএনপি কিন্তু আবারও ক্ষমতায় আসত লগি বৈঠা আন্দোলন দিয়ে কোনো কিছুই হতো না তখন রাষ্ট্রযন্ত্রকে এইভাবে ন্যাক্কারজনকভাবে ব্যবহার করা হয়নি ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্য 
এবং এখন এটাও বাস্তবতা তখন রাষ্ট্র জানতে তখন সচিবালয় থেকে সরকারি কর্মকর্তারা বিশেষ করে হ্যাঁ তারা প্রতিবাদ করেছিলেন এটাই তো গণতন্ত্র এটাই তো গণতান্ত্রিক চর্চা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাদেরকে সেই অ্যাক্সেস দিয়েছে বলে তারা বেরিয়ে আসতে পেরেছে তারা মুক্ত চিন্তার ভাব চিন্তা বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পেরেছে আজকে জিল্লুর ভাই আপনি নিজে যদি একদম একদম বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে যদি বলেন যে এই বাংলাদেশে যে নির্বাচন হচ্ছে কিংবা যেভাবে দেশ পরিচালিত হচ্ছে কোনোভাবে সুস্থ মস্তিষ্কে এভাবে দেশ পরিচালিত হতে পারে না এটাই তো বাস্তবতা এই বাস্তব কঠিন সত্যিটা আপনি প্রকাশ করবেন আজকে বলবেন কালকে আপনাকে গুম করে ফেলা হবে সাতশো নেতা কর্মীকে গুম করা হয়েছে কেন কি কারণে কি অপরাধ তাদের এগারো জনকে কারাগারে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে কি অপরাধ ছিল তাদের এই আন্দোলন করতে যে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে যে আমাদের হাজার হাজার নেতাকর্মী পুলিশের হামলার শিকার হয়েছে এবং হত্যার শিকার হয়েছে অপরাধ এইটুকুই কারণ অবৈধ অগণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে বলে তো এখন আপনাকে বুঝতে হবে যে এই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের চর্চায় রেখেছে বলে তার বিরুদ্ধে কিন্তু রাজপথে মানুষ নেমেছে এবং তিনি মানুষকে সম্মান জানিয়ে আন্দোলনের ভয়ে না জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তিনি জনগণের ম্যান্ডেট জনগণের হাতে পৌঁছে দিয়ে তিনি ক্ষমতা ছেড়েছেন এবং জনগণ যে রায় দিয়েছে সেই রায় মেনে নিয়েছে এখনো পর্যন্ত তিনি কিন্তু লড়াই করছেন সংগ্রাম করছেন বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল দলের ভূমিকা এবং বলিষ্ঠ মানে তার পরিচয় এবং সেই দলের প্রতি জনগণ রাস্তায় রাখে এবং রাস্তায় রেখেই এই আমি দামি স্বামী নির্বাচন বর্জনের মাধ্যমে জনগণ যা করেছে আমরা জনগণকে স্যালুট জানাই ইন ফিউচারে দেখে না গণ বিস্ফোরণ যখন হবে গণ অভ্যর্থনা যখন হবে এটা কখনো দিন ক্ষণ বলে করে হয় না তবে এটা হবে এবং তাদের দল থেকেও কিন্তু প্রথম প্রতিবাদ আসবে কারণ তারাও তো নির্যাতনের শিকার হয়েছে শুধু যে বিএনপি না তারাও নির্যাতনের শিকার হয়েছে আস্তে আস্তে ওই যে কি বলে খোলস থেকে বেরিয়ে আসে সাপ মানে খোলসে খোলস থেকে আস্তে আস্তে সাপ বেরিয়ে আসা শুরু করবে আর যাই হোক বাংলাদেশে যে দিকে রাজনীতি এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যে দিকে যেভাবে থমকে দেয়া হচ্ছে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সেই ভয়াল দশা থেকে শেখ হাসিনাও রেহাই পাবে না যে মিস্টার মনির আমি যেটা উনি যেহেতু ছাত্রলীগের প্রসঙ্গ তুলেছেন আমি নির্বাচন নিয়ে প্রসঙ্গটা যদি বাদও দিই ছাত্রলীগের প্রসঙ্গ নিয়ে তুলে নেয় না ছাত্রলীগের নেতাদের কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা এই কথা তুলেছেন সেটা তুলেছেন কিন্তু আমার আমার প্রশ্ন যে নির্বাচনের প্রসঙ্গ যদি বাদও দিই শাসনটা গভর্নেন্সটা ঠিকঠাক মতো সরকার করতে পারছে কি না ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে কি না আমি নাইবা গেলাম ছাত্রলীগ কী করছে সেই আলোচনার মধ্যে ব্যবসায়ীদের বা সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে কি না সাধারণ মানুষ বাজার গেলে সেটা টের পায় সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী বলেছেন যারা টাকা পাচার করছেন বা খেলাপি ঋণ যারা ঋণ ফেরত দিচ্ছেন না এবং ক্রমাগত যারা রিস্ক্যাজুল করছেন তারা ক্ষমতার অনেক বড় জায়গায় তাদের নাম প্রকাশ করা যাবে না এগুলো আমাদের কথা না এগুলো সরকারের মন্ত্রীদের কথা সংসদে দাঁড়িয়ে কথা তাহলে এই প্রশ্নকে তোলা যায় যে আপনি যেভাবেই নির্বাচন করেন না কেন বা যেভাবেই ক্ষমতায় থাকেন না কেন সেটা না হয় থাকুন কিন্তু আপনি আসলে ঠিকঠাক মতো শাসন আমি 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 আপনার এই বিষয়গুলো বলছি তার আগে আমরা যখন মানে আপনাকে সত্য কথা বললে আপনি গুম হয়ে যাবেন এই যে মানে আমরা লাইভ টেলিভিশনে এসেও যখন এই ধরনের কথা বলার মধ্যে থেকে ভুল তথ্য উপস্থাপন করি বাংলাদেশের তিরিশ পঁয়ত্রিশটা টেলিভিশন তারা প্রতিনিয়ত টকশোগুলো করছেন কথা বলছেন এবং তাদের মতো নসত্য তত্ত্ব উপস্থাপন করছেন আওয়ামী লীগের সিয়ানব্বই সালের আন্দোলনের কথা বলছেন তখন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল লাঠি বৈঠার প্রোগ্রামটা ছিল দুই হাজার ছয় সালের তখন সিয়ানব্বই সালে কোনো রকমের লাঠি শোটার আন্দোলন ছিল না লাঠি শোটার আন্দোলন যদি থাকে আমার অপোনেন্ট যে বিএনপির বন্ধু ওনারাই বরঞ্চ করেছেন এবং ইউটিউবগুলোতে ওনার ছবিও বেসে ওঠে কণ্ঠ বেসে ওঠে ওনার বাসাওয়ালা ছবি সেটাও দেখা যায় সো আমরা যারা অন্তত রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মী নিজেদেরকে আমরা যা একটু বেটার মনে করি যারা আমরা একটু পড়াশোনা জানাশোনা মানুষ তারা আমরা আবার কথাগুলো বলার সময় আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যে আমি এই কাজটা যদি না করে থাকি তাহলেই বলতে পারবো বা আমি যদি কাজটা করি তারপর আমি কতটুকু নিজে শুদ্ধ কতটুকু আমি বিশুদ্ধ আমাদের এই বিবেচনা বোর্ডটা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি 
বিভিন্ন দেশ জাতিসংঘ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেন আমেরিকা যে খোদ আমেরিকার কাঁধে ভর করে ওনার ক্ষমতা আসতে চেয়েছিল সে জো বাইডেনও গত কয়েকদিন আগে বঙ্গবন্ধুগণের জন্য তো শেখেছেন কনগ্রাচুলেট করে চিঠি দিয়েছেন গোটা দুনিয়ার মানুষ মধ্যপ্রাচ্য সহ সকলেই আজকের এই সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে আপনার প্রশ্ন তো চিঠি তো অভিনন্দন জিনিস অভিনন্দন না কিন্তু তার সাথে কাজ করতে চাবে ওনারা তো বলছেন যে আমেরিকাটা এনডোর্সই করবে না আপনার ইলেকশন আবার স্যাংশন দিয়ে দেবে এই কথাগুলো তো বলেছে যাতে আপনার বিভিন্ন নির্বাচনের পর কিছু ইন্টেলেকচুয়াল আপনারা এখানে এসেও কথা বলে সেই ইন্টেলেকচুয়ালরা এখন আমি জননেত্রী শেখ হাসিনার যদি টেলিভিশন টক শোতে পাঁচবার বলি ওনারা পঞ্চাশবারও বলে এরকমভাবে ক্যারেক্টার তো আছে বাংলাদেশে সো আমরা জানি নির্বাচনটা বাংলাদেশের মানুষের কাঙ্ক্ষিত ছিল এই নির্বাচনটা চোদ্দ আঠারোর যে কোনো পরিবেশের যে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে এই নির্বাচনটা অনেক বেটার ছিল বিএনপি তার নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করতে পারার যে মানে ঘুরের ভিতরে আছে এটা তাদের ব্যর্থতা পরিপূর্ণভাবে আপনি যে কথা বলেছেন টাকা লুটপাট পাচার এর সাথে আমি এক বিং এ সান অফ ফ্রিডম ফাইটার আমি এটা সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করি যারা এর সাথে জড়িত তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতা আনা উচিত আজ না হয় কাল হবেই আমি আজকে বলি বলছি আমি আসছি ওখানে এই যে টাকা পাচারের সংস্কৃতি সেই টাকা পাচারের সংস্কৃতি অত্যন্ত দুঃখজনক হলো সত্যি পিছনে রিপিট করতে চাই না বাট এটা ব্র্যান্ডিং করেছিল মিস্টার তারে মিস্টার কোকো এই টাকা বাংলাদেশে আমি এনেছি সিঙ্গাপুর আদালতের বাকি আদালতের রায় দিয়েছেন বাকি আজকের যারা গেছেন তারা যদি মনে করে থাকেন কেউ যদি মনে করে থাকেন যে অন্যায়ভাবে দেশের টাকা বাইরে পাচার করবেন অদূর ভবিষ্যতে তাদের জন্য কোনো কিছু অপেক্ষা করছেন এটা ভুল আপনি দেশের রাজনীতি করবেন কিন্তু আমার দেশের টাকা আপনি দেশের বাইরে পাচার করবেন তার সাথে যে বাজারে যদি থাকে সময় তাদের জবাব দিবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং তার জন্য আমি বরঞ্চ মানুষকে সচেতন হতে বলবো যে মানুষের সচেতন হওয়ার সুযোগ আছে বয়েস রেস করবে অবশ্যই বয়েস রেস করবে কিছু কিছু প্রশ্ন তো সার দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমার দেশ আমার বাবা যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তখন আমাকে আমার বোনকে আমার মাকে আমার চাষাদেরকে গোটা পরিবার রেখে গিয়েছিল সে ফিরে আসতে পারবে কিনা জানেন না এই রকমের আকাঙ্ক্ষার জায়গা থেকে একটা সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের জন্য কি মুক্ত চিন্তার দেশ বিনির্মাণের জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধে আমার বাবা ঝাঁপিয়ে করেছিলেন একজন সশস্ত্র যুদ্ধ হিসাবে এই সেদিন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তো আমি তার সন্তান হিসেবে এই রকমের পরিস্থিতি আমরা কামনা করি না কিন্তু এই পরিস্থিতিটা শুরু করেছিল কখন থেকে আপনি যে কথা বলছেন রাষ্ট্রযন্ত্র যদি ঠিকঠাক মতো না চলতো উনি বলছেন যে গণতান্ত্রিক অবস্থান ছিল ওই দেয় ছিয়ানব্বই সালে চলে এসেছে আজকের যদি বাংলাদেশের প্রশাসন যন্ত্র সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলেন বা পুলিশ বলেন বা আর্মি বলেন যদি ওই রকমের পরিস্থিতি হতো যে শেখ হাসিনার সরকার জুলুম করে শেখ হাসিনার সরকার অন্যায় করতেছে তাহলে এই প্রশাসনও নেমে আসতো ওনাদের পক্ষে আপনি যদি রাজনীতিটা বা আন্দোলনটা বা এই আন্দোলনের প্রতি যদি মানুষের তারা যদি আত্মনিয়োগ করত এই মানুষের যদি সংযোগ ঘটাতে পারত তাহলেই আপনার ওই আমলাটিও ভাবত যে এখানে মানুষের সংযোগ আছে মানুষের সংযোগ নেই জিল্লুর ভাই আপনি যদি এখনও একজন কেনাডার আদালত যাকে মানে সন্ত্রাসী হিসাবে বলেছে জেমস অ্যাপ বড়িয়াটি তার উইকলিক্স বার্তায় যাকে ওনারা নেতা মনে করেন তাকে যখন একজন মানে শীর্ষ সন্ত্রাসী বলে যখন তাকে একজন কালপিট বলে তার মধ্য থেকে তো বোঝা উচিত যে আপনার নেতৃত্বের পরিবর্তনটা করবেন কি না বা আপনার কোন নেতৃত্বের পিছনে আপনি হাঁটলে এই দেশের মানুষ আপনার পিছনে হাঁটবে এই বোধোদয় আমাদের নাই আপনি যদি সামনের দিকে তাকাতে চান ইফ ইউ লাইক টু লুক ফরওয়ার্ড তাহলে আপনার লিডারশিপের ভিতরে যে পরিবর্তন পরিবর্তন এটা যে অতীব জরুরি সেটা আপনি ভাবছেন না কিন্তু আপনি সেই নেতৃত্বের পক্ষে বলছেন যে নেতৃত্ব কি করেছে দশ ট্রাক অস্ত্রের সাথে জড়িত যে নেতৃত্ব উলফার সাথে জড়িত ছিল একটি পাশের দেশ সেভেন সিস্টারকে অসস্ত করার জন্য কাজ করেছিল একজন শীর্ষ খুনির সাথে ওয়ার্ল্ডের ডনের সাথে দাউদি ব্রেমের সাথে যারা বৈঠক করেছে সেই নেতৃত্ব কে দেশের মানুষ গ্রহণ করবে বা বাহিরের আঞ্চলিক রাজনীতির কোনো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোনো ব্যাকরণ কি বলে বলে না এখন আপনার সমস্যাটা হলো যে আপনি বারবার গণতন্ত্রের কথা বলছেন দলের মধ্যে গণতন্ত্রের কোনো লেস মাত্র নেই কিন্তু গণতন্ত্রের কথা বলছেন আমার দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে নির্বাচন যে বিভাবে অংশগ্রহণ করি ঠিক তেমনিভাবে দলের ভিতরে বাহিরে গণতান্ত্রিক চর্চাটা আমরা করি আমি যেভাবে দাঁড়িয়ে এই যে বললাম যারা টাকা পাচার তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কথা বলেছে কিন্তু দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত আপনার এখানে বিএনপির বহু নেতারা এখানে এসেছে তখন আপনি ভয়েস রেস করেছেন জিল্লুর ভাই কই কখনো বিএনপির কোনো এমপি বা মন্ত্রী তখন কি বলেছে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে একটি কথা বলেছে আমরা এই টেলিভিশনে এসেও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপনার সোতে করোনাকালীন সময় ডেঙ্গুর সময
আপনার সেই গাছটা থাকতে হবে ব্যক্তি হিসাবেও আপনার থাকতে হবে দলের কর্মী হিসাবেও থাকতে হবে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক কথা চিল্লাইলেন তথাকথিত জনপ্রিয় হওয়ার জন্য যে দেশে গণতন্ত্র নাই কিন্তু মানে আপনি পরিপূর্ণ স্ট্র্যাটিস্টিকটা দাঁড় করতে পারলেন না তা এগুলো মানুষ সঠিকভাবে নেয় না ঘুমের সংস্কৃতি বাংলাদেশে জিল্লুর ভাই প্রথম শুরু করেছিল জিয়ে রহমান মাহবুজবাবু যেহেতু ছাত্রলীগের কথা বলছেন ছাত্রলীগ নেতা ঢাকা মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুজবাবুকে অপহরণের মধ্যে থেকে দেশে ঘুম অপহরণের রাজনীতি শুরু করেছিল আজকে যে ছাত্রলীগের টাকা আমি একটা কথা বলি এর আগে বলছেন আরো নানা নকল আমি উচ্চারণ করতে চাই না আপনি নিজে ছাত্রলীগ করেছেন সেই সময় আমরা এটা শুনিনি দেখিনি কিন্তু এখন তো সেটা দেখছি আমি ওটাই বলছি আমি 86 থেকে ছাত্র রাজনীতি করেছি এর সাথে বিদ্ধ আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলাম আমার যখন ছাত্র রাজনীতি করেছি তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যার জন্য যে কুখ্যাত ইন্ডিমিটেড অর্ডিনেন্স দিয়েছে দেশের আইনের শাসন कायम করতে হবে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করতে হবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে আমি কখনো ভাবি নাই হাজার কোটি টাকার মালিক হব এই স্বপ্ন নিয়ে বড় হইনি আমি একটি সমতা ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চাইছি আমি বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশ कायम করতে চাচ্ছি সেই কারণে বলি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ একটি বড় সংগঠন যে বা জড়িত যারা জড়িত তাদেরকে অবশ্যই আইনের আওতা আনতে হবে এবং সংগঠন সংগঠন প্রায়শই যারা যে বা যারা জড়িত সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে এটার অ্যাকশন নিয়ে থাকে কিন্তু আজকে আমি একটা ছোট एग्जांपल দিই বিএনপি এর আমলে এই মনে করেন 2018 নির্বাচনে সুবর্ণ চর নিয়ে বিএনপি নেতারা কথা বলছে বলছে না যে সুবর্ণ চরে একজন আওয়ামী লীগ নেতা বিএনপি কে আওয়ামী লীগে ভোট দেন সে কারণে তাকে হত্যা করছে মহিলাকে এটা রেপ করেছিল আর 2001 সাল থেকে 2006 সাল পর্যন্ত এত ঘটনা ঘটল তার কিন্তু বিচার হলো না আইনের শাসন আছে ন্যায় বিচার আছে সেই কারণে সুবর্ণ চরে সেই মহিলাকে যারাই ঘটনা সাথে সাথে তার রায়ও কিন্তু হয়েছে সুবর্ণ চরে যে আওয়ামী লীগ নেতা এই অন্যায় কাস্তি করেছে তার বিচার হয়েছে মনে হয় আপনারা কিন্তু আমার পেশটা থাকতো 2001 থেকে 6 পর্যন্ত অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে আপনারা তখন বেসামরি মানে বেসরকারি তদন্ত কমিটিও করেছেন তদন্ত হয়েছে কিন্তু বিচার কাটা হয়েছে আমি একটু জানতে চাইবো কারণ 15 বছর ধরে ক্ষমতা এনাফ টাইম কিন্তু আমি আসবো আপনার কাছে ফাইনাল রাউন্ড কনক্লুডিং রিমার্কস নিপন রায় চৌধুরী ছোট করে দেখেন আমি আমি সবচেয়ে উনি অনেক কথা বললেন আমি জনগণের নেতা বলতে কি বুঝাই জনগণের নেতা তো সেই হয় যে জনগণের পালস বুঝে এবং জনগণের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত এক বাক্যে বাংলাদেশের বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে বাংলাদেশের রাজনীতি টিকে রাখার স্বার্থে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী গণতন্ত্রের মা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনি এক বাক্যে তিনি তার দুই সন্তানকে ত্যাগ করেছেন বাংলাদেশের জনগণকে আলিঙ্গন করেছেন এবং তিনি বলেছেন এ দেশের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নাই এবং সেটাই কিন্তু বাস্তব এখনো পর্যন্ত ওনার গুলশানে একটা বাড়ি ছাড়ার কিচ্ছু নাই এই যে ওনার নানান ধরনের নানান কথাবার্তা ছড়াই এত মিডিয়া উপর অর্থ ব্যয় করলো এত লবিস্টের উপর অর্থ ব্যয় করলো কই তারেক রহমান এবং কোকো সাহেবের কোনো দুর্নীতি হাতে নাতে তো তারা ধরে দিতে পারে নাই কিংবা প্রতিষ্ঠিত আছে সেটা তো করে করতে পারে নাই এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমি আমি আমার একটু ভিন্ন ধারায় আমি কিন্তু রাজনীতিটা করি মানে আমি মনে করি যে আমি আগে নিজের পরিবর্তন ঘটাবো আমার ভিতর আগে নিজেকে সংশোধন করতে হবে তারপর আমাকে দেখে যেন আরও দশজন অনুপ্রাণিত হয় কিংবা অনুসরণ করে আজকে মনির ভাই যে কথাগুলো বলল অনেক প্রাসঙ্গিক কথা উনি বলেছেন এগুলো আইনের আওতায় আনার দরকার এগুলো মানে শুদ্ধিকরণের দরকার এইভাবে কথা বলেছেন উনি অনেক কথা বলেছেন যে বিএনপির নেতারা তারেক রহমানকে নিয়ে বলতে পারেন নাই তার কথা আমি আজকে সারা বাংলাদেশ যে বাংলাদেশ পঞ্চাশ মানে পঞ্চাশ বছরের উপরে স্বাধীনতার লাভ করল কিসের জন্য গণতন্ত্রের জন্যই তো তাই না বাক স্বাধীনতার জন্য তারপরে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য এই তো এই জন্যই তো আমাদের তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি সেই বাংলাদেশে এখনও আমাকে গণতন্ত্রকে খুঁজে বেড়াতে হয় সেই বাংলাদেশে এখনও নারীরা ধর্ষিত হয় সেই বাংলাদেশে কেউ দাঁড়িয়ে বলে আমি নারী ধর্ষণে সেঞ্চুরি করেছি তার জন্য উল্লাস করে তাকে প্রমোশন দেয়া হয় আমি 
জাহাঙ্গীরনগরের মানিকের কথা বলছি এখনো পর্যন্ত সেই ছাত্রলীগ দ্বারা ধর্ষিত হচ্ছে শুধু কি জাহাঙ্গীরনগর এরকম আনাচে কানাতে প্রত্যেকটি জায়গায় এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আপনার হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্ন দেবালয়ের উপর যেভাবে আক্রমণ নির্যাতন নিপীড়ন করা হয়েছে সেইখান থেকেও কিন্তু তারা টুটা শব্দ করতে পারে না আপনারা তো আমি যত জানি এটা তদন্ত কমিটি আমাদের যে টিম গঠন হয়েছে আমরা অলরেডি সরজমিনে গিয়েছি দুই জায়গায় আমাদের গত রবিবার আরেকটা টিম যাবে এবং তারা আগামী রবিবারে আগামী রবিবারে যাবে এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা রিপোর্টটা জমা দেব জাতির উদ্দেশ্যে প্রকাশ করব তো এই জায়গায় আমি আমি ছোট করে আমি শেষ করে নি এই জায়গায় আজকে বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দেয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়া প্রশাসনকে দলীয়করণ করা প্রত্যেকটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ করে একক ব্যক্তি তার একক ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে গণতন্ত্রকে হত্যা করে জনগণের বিরুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র জনগণের ট্যাক্সের টাকা যাদের বেতন চলে তাদেরকে জনগণের বিরুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছে তাকে টিকে রাখার জন্য এখন বাংলাদেশ থেকে সেই স্বৈরাচারকে উদ্ধার মানে পতন ঘটাতে হবে এখন ওনরা বলবে না আমি জানি না আমি বলতে গেলে আমি 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 আবার গুম হই কি না হই তারপর আমি বলবো আমি বাংলাদেশের নাগরিক আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি আমি আমার জন্মভূমিকে রক্ষা করার জন্য শেখ হাসিনার পতন অনিবার্য এই কথা আমি একবার না বারবার বলবো বারণবার বলবো কারণ এই এক ব্যক্তির জন্য বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে দেব না বাংলাদেশকে রক্ষা করব শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে এবং আওয়াজ তুলে এই স্বৈরাচারী বিদায়ের মাধ্যমে জনগণের সরকার ধন্যবাদ মানসিকতা যদি এই হয়ে যায় যে এক ব্যক্তির জন্য বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে গেছে তার মানে দুই হাজার আট সাল থেকে দুই হাজার নয়ের উনত্রিশে দুই হাজার আটের উনত্রিশে ডিসেম্বর নির্বাচনের মধ্যে থেকে গত পনেরো বছরে বঙ্গবন্ধু কন্যা রাষ্ট্রনায়ক জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে অভূতপূর্ব সাফল্য সেটা আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বলেন জিডিপির ক্ষেত্রে বলেন পার ক্যাপিটাল ইনকামের ক্ষেত্রে বলেন এবং বাংলাদেশ আজকে পৃথিবীর পঁয়ত্রিশতম অর্থনীতির বড় আকার একটি দেশে পরিণত হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দক্ষ লিডারশিপের কারণে তার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে সেখানে যদি কেউ মনে করে থাকে যে শেখ হাসিনাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে না সরাতে পারবেন তাহলে এই বাংলাদেশের মানুষই শুনে তখন তার উত্তরটা দেবে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের পদ্মা সেতুর যারা উপকার ভুগি তারা দেবেন যারা বঙ্গবন্ধু কর্ণফুলির টানেল হয় তার উপকার বুড়িরা দেবেন যারা ঢাকা শহরে মেট্রো রেল চড়ছেন তারা তারা এই উপকার ভুগিরা দেবেন তারপর আপনার এলিভেটেড এক্সপ্রেস হওয়ার মধ্যে থেকে যে অভূতপূর্ব সাফল্য এবং জীবনযাত্রার মান বাংলাদেশকে একটি অন্য ধারার গতি দ্বারায় যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গোটা দুনিয়ার মাঝে দিয়েছে যেটা গতকালকে ভারতের রাষ্ট্রপতি বলেছে শেখ হাসিনা যে আইরন লেডি এর মধ্যে থেকে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে শেখ হাসিনা আমাকে কোন জায়গাটায় নতুন করে বিশ্ব দরবারে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে আর যে নেতৃত্বের কথা বলা হয় যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে সর্বোচ্চ ত্যাগটা কি কতটুকু তার মধ্যে থেকে আমি জানি না যে ত্যাগটা কি কোথায় ত্যাগ করল কি ত্যাগ করলো বরঞ্চ একটি দণ্ডিত ব্যক্তি তাকে এক্সিকিউটিভ ক্ষমতার মধ্যে থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যখন কোভিডকালীন সময় তাকে থাকার ব্যবস্থা করলেন বাসায় যাতে ন্যূনতম যাকে আপনি হত্যা করতে চেলেন দুই হাজার চার সালে একুশ আগস্ট গ্রেনেট আমরা ঘটিয়ে ঠিক তেমনিভাবে আরেকজন নেত্রী দেশে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এক্সাম্পল দিয়েছেন যে তাকে কিভাবে তার সুচিকিৎসা দেওয়া যায় তাকে বাসায় রেখে সেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন এটা জাতি তার সিদ্ধান্ত দিবে যে কে অগণতান্ত্রিক কে স্বৈরতান্ত্রিক এবং কে রক্ত চায় এ রাজনীতি আমরা দেখেছি বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত একাধারে এদেশের ফাইমা মাহিমা পূর্ণিমাদেরকে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময় তার পূর্ণিমার মা বলেছিল তোমরা একজন একজন করে আসো গোটা বাংলাদেশ ধর্ষিত হয়েছিল পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনের পরে গোটা বাংলাদেশ গণতন্ত্রের লেস্ট মাত্র ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে তখন দেখেছি রাজনীতি করার সুযোগ হওয়ার কারণে একজন কর্মী হওয়ার কারণে কাজ থেকে দেখেছিলাম দুই হাজার চার সালের একুশে আগস্ট শত শত মানুষ পড়ে আছে জিল্লুর বাই আমাদেরকে হসপিটালে পর্যন্ত থাকতে দেয়নি হসপিটাল থেকে বের করে দিয়েছে মামলা করতে পারেনি আজকে গণতন্ত্রের কথা বলেন প্রয়াত আব্দুল জলিল বর্তমান বন পরিবেশ মন্ত্রী সাবরেশন চৌধুরী থানায় ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন দৌড়তে হচ্ছে মামলা করতে পারেনি আজকে সব করতে পারছেন সব হচ্ছে আমি যে বললাম সুবর্ণচরে যে মাকে রেপ করেছিল তথা কথিত আওয়ামী লীগের নেতা আজকে তার বিচার হয়েছে আমি এই বাংলাদেশ চাই এবং শেখ হাসিনা আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ শেখ হাসিনা এট ওয়েল বি এক্সিকিউটেড আই বিলিভ ইট এবং আজকের যে ব্যর্থ নেতৃত্বের কথা বলে এই নেতৃত্ব প্রায় নতুন করে রিথিঙ্কিংয়ের জায়গা আছে 
বিএনপির আগামী প্রজন্মের জন্য নেতৃত্বের কথা আমি মনে করি তাদের যদি সেই কারেজ থাকে তাহলে লোকাল নির্বাচনগুলো অংশগ্রহণ করুক যে নির্বাচনের কথা বলে আপনারা যদি মনে করেন গণতন্ত্র আপনি আপনার মতন করে চাবেন সেই গণতন্ত্র হবে না আপনি যদি মনে করে থাকেন ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দাবি সেই কোন প্রেক্ষাপটে কোন কনটেক্সটে এদেশের মানুষ তৎকালীন সময় ওন করেছিল আজকে দুই হাজার চব্বিশ সালে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওন করবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে কারণে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত বলেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ফিরে যাওয়া যাবে না বিএনপির নেতৃত্বের সাথে যখন তাদের আন্দোলন চলতে ছিল সেখানে জিল্লুর ভাই আমরা বলি আমি নতুন একটি বাংলাদেশ দেখতে চাই বঙ্গবন্ধু সবচেয়ে সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ কায়েম করেছেন সামনে স্মার্ট বাংলাদেশ দুই হাজার একচল্লিশ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ হবে আমাদের অনেক ত্রুটি বিচ্ছুটি আছে সেই ত্রুটি বিচ্ছুটি আমরা ওভারকাম করে আমরা নতুনের দিকে এগিয়ে যাব বলে দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেই পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো দেখতে পারেন মিস নিপুন রায় চৌধুরী এবং মিস্টার মনোজ মান মনির অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য দর্শক দুজন রাজনৈতিক কথা বলছিলেন এবং তাদের কথা যদি আমরা দুদিক থেকেই আমাদের মাথার মধ্যে নেই তাহলে এই রাজনীতি আসলে চলতে পারে না এই রাজনীতি বাংলাদেশকে শেষ পর্যন্ত কিছুই দেবে না যা কিছু অর্জন আছে সেটাও টেকসই হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না বিএনপির বিরুদ্ধে অভিযোগ যা তারা আওয়ামী লীগকে একসময় নিশ্চিন্ন করতে চেয়েছে আর আজকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তারা বিএনপিকে নিশ্চিন্ন করা যায় দুই পক্ষের জন্য এই বার্তা বহুজন দিয়েছেন ইতপূর্বে যে আসলে এই এই দুটো শক্তি এত শক্তিমান বাংলাদেশে রাজনীতি এত বিভাজিত এবং তারা জনগণের এত বড় সংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করেন যে তাদেরকে আসলে নিশ্চিন্ন করা সম্ভব নয় কিন্তু তাদের এই বৈরিতা বিভাজন দিয়েও যে সংস্কৃতি তারা চর্চা করছেন যে বিভাজন রাজনীতি তারা করছেন সেটা দিয়েও আসলে বাংলাদেশ এগোতে পারবে না এবং দেশের জন্য কল্যাণকর তেমন কিছু তাদের পক্ষে করা সম্ভব হবে না সেই জন্য দরকার এক ধরনের ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন এবং এর কোনো বিকল্প নেই গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে সহমত সহিষ্ণুতা সৌহার্দ এর কোনো বিকল্প নেই সেটি তাদের আসলে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যা কিছু করণীয় সেটি করতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা